ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் ஒரு திரைப்படத்தை வடிவமைத்து அதை பதிவு செய்து என்பது பல ஆயிரம் முறை பிரசிப்ப அந்த ஒரு தாய்மை அடைந்து ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற வழிகளை உணர்கின்ற ஒரு நிகழ்வு பொதுவாக இது எல்லா இயக்குநர்களுக்குமே பொருந்தும் எங்களுடைய இந்த முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தினுடைய கதை ஆசிரியர் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் இமயம் அவர்கள் நிஜமான வாழ்க்கையை எழுதக்கூடியவர் ஒவ்வொரு வரியை எழுதுகின்ற போதும் பிறந்து அவர் ஒவ்வொரு முறையும் பிரவேசித்துக் கொண்டே அந்த பிரசவ வேதனையை அனுபவிக்க கூடியவர் இன்றைக்கு சமகாலத்தினுடைய பிரச்சனைகளை தன்னுடைய எழுத்திலே கொண்டு வருகிறவர் அவருடைய படைப்புகள் அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட சுயசரிதை போலவே இருக்கும் இந்த முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தினுடைய கதை பெத்தவன் என்கின்ற அந்த நெடுங்கதை இந்த இனத்தினுடைய சுயசரிதை போல நான் உணர்ந்தேன் அந்த கதையை திரைப்படமாக காட்சி ஊடகத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது ஏனென்றால் முந்திரிக்காடு அதாவது மக்சிம் கார்கினுடைய தாய் நாவல் உலகத்தினுடைய பல்வேறு மொழிகளில நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவை படம் பிடிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப அதனுடைய பாதிப்பில் படம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல அண்ணன் இமயம் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த பெத்தவன் என்கின்ற இந்த கதை இந்தியாவிலே சாதி என்கின்ற அந்த இழுக்கு அல்லது நோய் உயிரோடு இருக்கின்ற வரை இந்த நாவல் இந்த நாவல் சொல்லுகின்ற கருத்து தேவைப்படுகிறது அதைத்தான் எங்களுடைய முந்திரிக்காடு திரைப்படமும் தமிழ் சமூகத்தின் முன்னால் முன்வைக்கின்றது இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களிலும் அந்தந்த மாநிலத்துக்குரிய மொழி இருக்கிறது அந்தந்த மாநில மாநிலமும் சாதிய சமூகமாக கட்டுண்டு கிடக்கிறது ஆகவே பெத்தவனுடைய தேவை இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் இருக்கிறது அன்பு தோழர்களே அதே போல இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு அது தெய்வத்தின் மேலே வந்து நம்பிக்கை இருக்காது ஆனால் மாதாவை நமக்கு தெரியும் தெய்வத்தை நமக்கு பிதாவை தெரியும் குருவை தெரியும் தெய்வத்தை நமக்கு எல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அது கடவுள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் தெய்வம் என்பது எப்படி மாதா உயிரோடு இருக்கிற ஒரு நபரோ எப்படி பிதா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரோ எப்படி குரு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரோ அதுபோல அவரும் ஒரு நபர் என்பதை நான் எனக்கு திரைப்பட துறையிலே வந்து பல்வேறு சிக்கல்கள் இன்னல்கள் ஆட்பட்டிருந்த காலகட்டத்தில் என்னை யாரென்றே தெரியாத என்னை அழைத்து வாய்ப்பு நல்கிய என்னுடைய தயாரிப்பாளர் ஐயா விவேகானந்தன் அவர்கள் விவேகம் டிராவல்ஸினுடைய ஓனர் அவங்க தான் வந்து எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் தெய்வமாக கருதுகிறேன் அவர் இந்த நிகழ்வுக்கு பங்கேற்றிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியை எனக்கு வந்து ஏற்படுத்துகிறது என்னுடைய எல்லா விதமான சுக துக்கங்களையும் நான் சென்னையிலே வந்து அறிமுகமான காலகட்டத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரை அத்தனை விடயங்களையும் என்னோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என் பெருமதிப்புக்குரிய சகோதரர் மருத்துவர் அருண் சின்னையா அவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற பொதுடமை அரசியல்வாதிகளிலேயே ஈழத்தை நேசிக்கின்ற ஈழத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து தொடர்ந்து படைப்புகளை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாமரை இதழினுடைய ஆசிரியர் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய என் மண்ணின் மைந்தர் ஐயா சி மகேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்காங்க தமிழர்களுடைய பெருமையை பறைசாற்றுவதற்காக தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையை உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றுவதற்காக உலகம் முழுவதும் பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுடமை பறவையாகத்தான் நான் ஐயா சி மகேந்திரன் அவர்களை பார்க்கின்றேன் அவர் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருப்பது எங்கள் முந்திரிக்காடு குடும்பத்தினருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்து இந்த நிகழ்வில் எங்களுக்கு இந்த முந்திரிக்காடு படப்பிடிப்பு நேரத்தில் இந்த படத்தை நான் எடுக்க வேண்டும் என்று அதை வெளிப்படையாக பேச நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்த காலகட்டத்தில் இருந்து 
எங்களோடு தொடர்ந்து இந்த படத்துக்கான உயிராக நடமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதிப்புக்குரிய தஞ்சை பாரத் கல்லூரியினுடைய செயலாளர் அம்மா புனிதா கணேசன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தினுடைய இந்த படம் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா இந்த படத்தை வந்து ஒரு முன்னணி இயக்குநர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலருக்கு நான் நேசிக்கின்ற நான் விரும்புகிற சில இயக்குநர்களுக்கு நான் இந்த திரைப்படத்தை வந்து போட்டு காமிச்சேன் அதில் பெரு மதிப்புக்குரிய தொல ராஜ் முருகன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை முழுதாக பார்த்து தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் என்னிடம் பகிர்ந்து இந்த படம் மேன்மை அடைவதற்காக ஒரு சிறந்த திரைப்படம் இன்னும் சிறப்பாக வருவதற்கான தன்னுடைய ஆலோசனைகள் எல்லாம் வழங்கிய எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் ராஜ் முருகன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் வந்து கலந்திருக்காங்க அவங்களையும் நாங்கள் வந்து பெரும் மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் தமிழகத்திலே நாங்கள் அரசியல் களத்திலே அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களோடு இணைந்து பயணிக்கின்ற போது ஏற்படுகின்ற அரசு இந்திய அரசு எங்கள் மீது தொடுக்கின்ற பல்வேறு வழக்குகளை எல்லாம் நாங்கள் மிகவும் தைரியமாக எதிர்கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அன்பு வழக்கறிஞர் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு பிரபாகரன் அவர்கள் இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த நிகழ்வில் வந்து கலந்திருக்காங்க என்னோடு இந்த திரைப்படத்தில் பங்கெடுத்த என்னுடைய கதாநாயகன் புகழ் கதாநாயகி சுபப்பிரியா இந்த படத்தில் மிக முக்கியமாக அந்த பெத்தவன் என்கின்ற நாவலினுடைய பெத்தவன் என்கின்ற அந்த டைட்டில் கேட்டவுடனே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த படம் வந்து ஒரு அப்பா பத்தின படம் அப்படின்னு தெரியும் அந்த டைட்டில் கதாபாத்திரமாக நான் இயக்குனர் சசி அவர்களிடம் இந்த மாதிரி நான் வந்து பெத்தவன் நாவலை படமாக எடுக்கப் போகிறேன் என்று சொன்ன உடனேயே அவர் என்னிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி பெத்தவன் அந்த பெத்தவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு நான் தேட்டர் லாப் ஜெயராவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் நடிக்க போறாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சொன்னாரு பார்த்துப்பா அது ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரம் சிலிப் ஆகிட போது ரொம்ப கவனமாக செய்ய அப்படின்னு வந்து சொன்னார் அந்த பெத்தவன் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கக்கூடிய ஐயா தேட்டர் லாப் ஜெயராவ் அவர்களையும் இந்த நிகழ்வில் இந்த நிகழ்வினுடைய கதாநாயகன் என்னுடைய அன்பு தம்பி ஏ கே பிரியன் ஏ கே பிரியனை வந்து நான் வந்து இந்த படத்துக்கு புக் இந்த படத்துக்காக நான் வந்து அவரை வந்து இசை அமைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்ட போது அவருடைய அகவை பதினேழு பதினேழு வயசு பையன் என்னுடைய என்னுடைய குழுவிலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய உதவியாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் யாருக்கும் அவர் மீது வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லை காரணம் ஒரு சின்ன சின்ன பையனாக வந்து இருப்பார் எங்கிட்ட அவர் பழகிற விதம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இசையமைப்பாளர் பழகிறது மாதிரி இருக்கார் இருக்காது அவர் வந்து ரொம்ப குழந்தத்தனமாக வந்து தோளில் சாஞ்சிக்கிறது கட்டி பிடிச்சிக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து இருப்பார் இந்த பையன் இசையமைப்பானா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்கும் ஏற்ப ஏற்பட்டுச்சுங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் அழுத்தமான நம்பிக்கை அவன் மீது இருந்தது ஏனென்றால் அவனுக்கு வேற எந்த கவனச்சிதைவுமே இல்லாத ஒரு இளைஞன் இன்றைக்கு இந்த படம் திரைப்படம் கொஞ்சம் நீண்ட நாட்களாக பல்வேறு காரணங்களால் தள்ளி தள்ளி போய் கொஞ்சம் நாளாக வந்திருக்கு இப்போ அவன் ஒரு இளைஞனா நம்ம முன்னாடி வந்து அவனை வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இன்னைக்கு வந்து மா மியூசிக்கில் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞனாக அவன் இருக்கின்றான் அவனுடைய இசை அறிவு என்பது நிச்சயமாக இந்திய இசைத்துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அளவுக்கான ஒரு இசை இளம் கலைஞனாக அவன் வந்து உருவெடுத்திருக்கிறான் இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த பாடல்களை தாண்டி திரைப்படத்துக்கான பின்னணி இசை கோர்ப்பை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இசை மேதை போல அவன் வந்து வடிவமைத்திருக்கிறான் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மிக தெரியும் அந்த உண்மை வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் படத்தினுடைய பாடல்களை தம்பி கவிபாஸ்கர் அவர்கள் இரவு பகலாக எந்த விதமான சோர்வுமின்றி எதுக்கும் வந்து காம்பிரமைஸ் ஆயிக்காம என்னோடு தொடர்ந்து பயணித்து இந்த பாடல்களை எல்லாம் வந்து அவர் வந்து செதுக்கி கொடுத்திருக்கிறார் வரிக்கு வரி பார்த்து பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ஒரு பாடலை புரட்சி கணல் இளைய கம்பன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த பாடல்கள் எல்லாம் மிக சிறப்பாக வந்திருக்கிறது அதே போல என்னுடைய ஒதி ஒளிப்பதிவாளர் சிவசுந்தர் சிவசுந்தர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த அளவுக்கு இந்த திரைப்படத்தை வந்து நான் வலுவாக கொண்டு வந்திருக்க முடியாது நான் சோர்வடைகிற போதெல்லாம் எனக்கு தோல் கொடுத்து ஆறுதல் கொடுத்து என்னை நிமிர்த்தி வைத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய உயிர் தோழன் சிவசுந்தர் அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அதே போல இந்த படத்தில் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னபோது 
என்னோட பயணிக்கக்கூடிய தோழர்கள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க அண்ணன் வந்து இப்போதைக்கு அவர் சரிபட மாட்டார் அவர் வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்கார் அரசியலில் முழுமையாக அண்ணன் ஈடுபட்டுருக்கிறதுனால அண்ணன் வந்து நடித்து தரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா அண்ணன் வந்து தமிழ் தேசிய தலைவர் அவர்களை சந்தித்த போது கலையும் போர்க்கலையும் ரெண்டும் இரண்டு கண்கள் கலைத்துறையில் கலைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னுடைய பங்களிப்பை ஒருபோதும் விலக்கி கொள்ளாதே நீ கலையிலும் பயணிக்க வேண்டும் அரசியலும் பயணிக்க வேண்டும் திரையிலும் பயணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே அதை பல மேடைகளிலே அண்ணன் பதிவு செய்திருக்கிறார் நான் அவரிடம் சென்று கேட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னேன் கேட்டு நான் போய் கேட்க போன போது அண்ணன் மற்றவங்கெல்லாம் சொன்னது மாதிரியே தான் எனக்கு சொன்னாங்க தம்பி இப்போ நான் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் நான் வாக்கு கொடுத்துட்டு என்னால் வந்து அதை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிருந்தேன் தம்பி என்ன கதை அதை அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் நின்று சும்மா பொதுவாக சொன்னேன் அடா என்னப்பா நீ நீ நடிடா உனக்கு என்ன உதவி வேணுமோ எல்லாமே நான் செய்கிறேன்டா தம்பிக்கு நீ நடி நீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதில் வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொல்லிட்டாங்க சொன்னதும் நான் வந்து திரும்பி வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து திரும்ப போனேன் அண்ணே நான் போய் யோசிச்சு பார்த்தேன்னே எனக்கு அது பொருத்தமாக இருக்காதுண்ணே நீங்கள் தானே சொல்லணும் அப்படின்னேன் அப்புறம் சொன்னாங்க என்ன நீ இவ்வளவு கட்டாயப்படுத்துறியப்பா கதையே சொல்லுன்னாங்க நான் வந்து கதையை சொன்னேன் கதையை சொன்னதும் அண்ணன் நடிக்கிறேன்னு வந்து அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டதும் சரி அண்ணனை வந்து நான் நடிக்கிறப்பா வந்து வேலையை பாருன்னு சொல்கிறாரு அவர் ஒரு கமிட்மெண்ட் வேணுமே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரு முன் தொகை கொடுக்கறதுக்காக நான் இங்கேருந்து தொகையை எடுத்துகிட்டு போனேன் இந்த கதைக்காக இந்த கதை சொல்லுகிற செய்திக்காக தான் நான் வந்து நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் பணத்துக்காக இல்லைடான்னு சொன்னார் அன்றையிலிருந்து ஒருவேளை நம்ம அண்ணன் வந்து காசு வாங்கிக்கல அதனால் நம்ம கேட்குற தேதி தரமாட்டாரோ அப்படிங்கிற அச்சம் எனக்கு இருந்தது அதனால் நான் கேட்ட தேதி என்றைக்குமே மாற்றினதே கிடையாது அவருடைய ப்ரோக்ராமை மாற்றிருக்காரு ஒழிய நான் கேட்ட தேதியை ஒருபோதும் மாற்றினதில்லை இந்த படத்தை அவர் வந்து இந்த கதையை இந்த கதை சொல்லுகிற செய்தியை சாதிய கட்டமைப்புக்கு எதிராக போராடுகின்ற ஆயுதமாக எங்களுடைய முந்திரிக்காடு இருப்பதை உணர்ந்து அதை முழுதுமாக நேசித்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நேற்று நைட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் இந்த படம் குறித்து என்னோடு வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்தோ இந்த வடிவமைப்பு இவ்வளவு சிறப்பாக வந்ததுக்கு அண்ணன் செந்தமலன் சீமானவர்கள் தான் காரணம் நேற்று இது எப்படி இருக்கணும் இந்த லுக்கு இப்படி இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த பக்கம் இருக்கணுங்கிறது வரைக்கும் எனக்கு குரல் பதிவில் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு நான் இவர் வேலூரில் இவர் வந்து பிரச்சாரத்தில் இருக்காரா முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தின் டிஸ்கஷனில் இருக்காரான்னு நான் நான் கவலைப்படுகின்ற அளவுக்கு அண்ணன் வந்து இந்த திரைப்படத்தின் மீது மிக கவனம் எடுத்திருக்கிறார் அவர் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த திரைப்படத்தை நான் இவ்வளவு உற்சாகமாக நான் பதிவு செய்திருக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அலைப்படுத்து பட வேலைகள் எப்படி தம்பி போகுது பட வேலை எப்படி போகுதுன்னு நாங்கள் களத்தில் நாங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இருக்கும்போது கூட கேட்கின்ற ஒருத்தர் எங்கள் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் இருந்ததால் நான் அவருக்கு பல மடங்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் என் எங்களுடைய முந்திரிக்காடு குடும்ப குடும்ப உறவுகள் சார்பாகவும் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போல என்னுடைய சசிசாரை பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் பயம் காரணம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து வசந்த் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் என்னுடைய அசோசியேட் டேரக்டர் அசோசியேட்னா இப்போ சாதாரணமாக இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் இருக்கிறது மாதிரி நான் அசோசியேட் இல்லை வாத்தியாரில் ஹெட் மாஸ்டர் இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரியான அசோசியேட்டு கால ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா தண்டனை வந்து கொடுத்துருவார் தண்டனை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சசி சார் பின்னடியே அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை கூட கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டில் இருப்பீங்க சாப்பிடுவீங்க போவீங்க வருவீங்க ஆனால் பட வேலைகள் எதையுமே நீங்கள் செய்ய முடியாதுங்க உங்களை ஒன்றும் சொல்லலையே கலைஞ்சியம் நீங்கள் சும்மா இருங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்து நீங்கள் அதை செய்யாமல் போய் நான் வருத்தப்பட்டு எதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் மீது அன்பும் பாசமும் கொண்ட ஒரு நேசத்துக்குரிய என் இனிய ஒரு மூத்த சகோதரன் வந்து தோழர் சசி அவர்கள் நான் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எனக்கு வந்து படம் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு பெரிய என் என் மீது என்னுடைய நான் ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக சினிமாவில் ஒழுக்கமான பையன் என்கின்ற ஒரே காரணத்துக்காக என்னுடைய தயாரிப்பாளர் விவேகானந்தன் ஐயா அவர்கள் எனக்கு வந்து படம் கொடுத்தாங்க வேறு எந்த காரணத்தையும் என் கதையை கேட்டு அதை கேட்டு இதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஓராண்டு காலம் அவங்க ஆஃபீஸில் போய் நான் நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன் நைட்டு பதினொன்று மணிக்கு கடைசி பஸ்ஸு போகும் முதலாளி அனுப்பிட்டு என்னை கூப்பிடுவார் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பார் நான் அப்படியே
இந்த படத்தை நான் எடுக்க முடியாது எடுக்க வேண்டாம் எப்படி எப்படி நம்ம வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பயம் வந்து நான் ஓடி வந்து என்னுடைய என்னுடைய சசிய சாட்டை வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு எப்படி கமாண்ட் கொடுக்கணும்னு சிவன் பார்க்கில் வச்சு எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தாரு ஒரு டேரக்டர் எப்படி ஸ்பாட்டில் வந்து இயங்கணும் எப்படி அப்போல்லாம் வந்து கிளாப்பின் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லணுங்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்தாரு என்னுடைய திரைப்படத்தை நான் தொடங்குகிற வரைக்கும் என் கூடவே இருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் இவ்வளவு சிறப்பாக வர்றதுக்கு என்னை விட இளையராஜா சார் கூட சசி சார் தான் வந்து அதிகமாக வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க நான் வந்து வெளியூரில் படப்பிடிப்பில் இருக்கும்போதெல்லாம் ராஜா சார் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த பாடல்களெல்லாம் எனக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுத்தவங்க வந்து சசி சார் தான் அவரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்துருக்கிறது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்துகிறது